ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബീംസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ സ്ലോപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അനലൈസ് ദ ടു സ്പാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബൈ സ്ലോപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദി ബെൻഡി മോമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം സോ ബീം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടു സ്പാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനെ സ്ലോപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ ബെൻഡി മോമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബീമിനെ സ്ലോപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ബീമിന്റെ ബെൻഡി മോമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതുതായി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം സ്ലോപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഓരോ സ്പാനിലെയും എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ലോഡ് കേസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം So, first, I am AB in the span and consider it. AB in the span is central point load. So, MF AB is minus WL by 8. Value substitute is simplify. And MF BA is WL by 8. Okay. Similarly, BC in the span throughout UDL is carried out. So, fixed end moment, MF BC is minus WL square by 12. And MF CB is WL square by 12. Value substitute is simplify. Okay. Then second step, slope deflection equation. Oro span le, n സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓരോ സ്പാനിലെയും എൻ മൊമെന്റ്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം എം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് എ ബി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ എ പ്ലസ് തീറ്റ ബി മൈനസ് ത്രീ ഡൽറ്റ ബൈ എൽ എം എഫ് എ ബി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീറ്റ എ സപ്പോർട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ തീറ്റ എ ഇസ് സീറോ തീറ്റ ബി അൺനോൺ ആണ് ഡൽറ്റ ഇസ് അഗെയിൻ സീറോ കാരണം ബീമിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ കേസ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സോ ഡൽറ്റ ഇസ് സീറോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിമിലർലി എം ബി എ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓൾസോ എം ബി സി സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ എം സി ബി സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് അപ്ലൈ ജോയിൻ ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരൊറ്റ അണ്ണോണേ ഉള്ളൂ തീറ്റ ബി സോ ഒറ്റ ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണ്ണോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ ഇസ് സിഗ്മ എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി എന്ന ജോയിന്റിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബി എ ആൻഡ് ബി സി സോ ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിലെ മൊമെന്റ്സിന്റെ സം സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എം ബി എ പ്ലസ് എം ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എം
for a statically indeterminate beam bend moment diagram is the difference between final moment diagram and free moment diagram so final moment diagram varakya free moment diagram varakya randinte difference aayirikkum actual bend moment diagram okay so next nammal discuss cheyanayittu povunnathu statically indeterminate aayittulla beam inde shear force diagram engane varakkam ennadana ee same problemile ee thannirikkina same beam ile thanne shear force diagram engane varakkam ennana njan ini parayanayittu povunnathu uh, simply or a simple supported beam anengil oro point lem shear force ennu parayunnathu onnigil aa point ne left side ulla forces inde sum aayirikkum alla angil right side ulla forces inde sum aayirikkum okay So, ഇവിടെയും ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഷിയോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ പോയിന്റിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഷിയോ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഷിയോ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് വേണം സപ്പോർട്ടിലെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബീമിൽ എ എന്ന ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് സി അഗെയിൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് So, A ലെയും സി ലെയും ബി ലെയും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ടു സ്പാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി എന്ന സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡ്രോ ദി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എ ബി എന്ന സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എയിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ എ ബിയിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ ബി വൺ ബി എന്ന ജോയിന്റിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എ ബി എടുത്തപ്പോൾ ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി വൺ എന്നിട്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി ടു എന്നായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, uh, reactions clear ായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എ ബിയിലെ എൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ് മൈനസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടു മൈനസിന് പകരം ഞാൻ മൊമെന്റ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോട്ട് ഫോർട്ടി കിലോ നൂറ്റൻ ഇനി ബി എയിലെ ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രം യൂസ് ചെയ്ത് സോ Conditions of equilibrium use either R A and R B1 calculate here. So first, I am going to compute the moment of A in the point. R B1 compute the moment of A in the point. Simply, I am going to compute the moment of A in the point. Then, sigma F Y is equal to 0 in the condition of equilibrium use either R A calculate the moment of A. Similarly, B C in the span constraint, draw the free body diagram. B ile support reaction RB2, C ile support reaction RC. Uh, then B, C ile end moment 37.143 minus 37.143 ayadu ondana anti-clockwise mark ee dhirikkinnud. Uh, UDL 20 kN per meter intensity. Then C, B ile end moment positive 71.42 ayadu positive ayadu ondana clockwise mark ee dhirikkinnud. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം സിക്മ എം ബി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ആർ സി ദെൻ സിക്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ടു കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ബീമിന്റെയും ഓരോ സ്പാനിലെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ൾഡിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ also rc namku kittittund support reactions calculate cheythu kanyal ini namku shear force oro point lem calculate cheyidude so shear force at a endayirikkum a de a enna point il otta reaction e ullu ra so shear force at a is ra 
അതുപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അണ്ടർ ലോഡ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടന് താഴെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ അപ്വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഡൗൺവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആർ എ മൈനസ് ഫോർട്ടി സിംപ്ലി നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് ഉള്ള ബീൻസിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടില്ലേ മോസ്റ്റിലൊക്കെ സെയിം അതുപോലെ അറ്റ് ബി ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ആർ ബി ഓക്കെ സിമിലർലി ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സി ഈസ് ആർ എ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ആർ ബി മൈനസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് സിയുടെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയില്ലേ എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ലോഡിന് താഴെ വരെ ലോഡിന് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വരെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ലോഡിന് താഴെ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ ആണ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് വന്നത് പോയിന്റ് ബി വരെ ബിയുടെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരെ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു നയൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ബിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിയുടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ മേളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ സിയുടെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീമിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ആകെ അഞ്ച് ലോഡ് കേസസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ലോഡ് കേസസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല കൂടെ തരുവാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ലോഡ് രണ്ട് ലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരേ പോയിന്റ് ലോഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് അടുത്തതായി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഗെയിൻ രണ്ട് ലോഡ് വരുമ്പോ ശരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഈ ഫോമുല കാണാതെ പഠിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഓരോ ലോഡിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സം എടുത്താലും മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സം ചെയ്താലും മതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുല കാണാതെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ യു ഡി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ ഫോമുല യു ബി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ ഫോമുല എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ ഫോമുല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഫ് സ്പാനിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പാനിന്റെ ഹാഫ് സ്പാൻ ആണ് യു ഡി എൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അറിയണം അതുപോലെ യു ബി എല്ലിന്റെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് നിങ്ങളുടെ സ്പാനിൽ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അറിയണം അതുപോലെ അടുത്ത മൂന്ന് കേസും കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല സോ അടുത്ത മൂന്ന് ഫോമുലാസും ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഹാഫ് സ്പാനിൽ യു ഡി എൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കേസും മൊമെന്റ് വരുന്ന കേസിന്റെയും ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കൂടെ അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇൻ കേസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അതുപോലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ